స్మోకింగ్ కాజెస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ పొగ తాగడం క్యాన్సర్ కారకం మరియు ప్రాణాంతకం లిక్కర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం మాట్లాడేది నేను వినాలని నిర్ణయించుకున్నాను మీకు కావాల్సింది ఇక్కడున్న ఐటమ్స్ కాదు ఆ విషయం సరే అంతకు మించి ఒక ఇంట్లో అవసరం లేదు కదా ఆ వస్తువు దొరుకుతుందా లేదా ఇప్పుడు దొరకడం కష్టం మేమంతా స్టాక్ ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయము ఈ పేపర్ వాళ్ళ వల్ల ఛానల్స్ వాళ్ళ వల్ల పెద్ద ఇబ్బంది అయిపోయింది వాళ్ళు ఒక చిన్న వస్తువు తీసుకొస్తారు దాన్ని ఏమంటారు ఆ స్పై కెమెరా అది తీసుకొచ్చి షూట్ చేశారనుకోండి నేను ఫుల్ గా బుక్ అయిపోయినట్టే అయితే నన్ను ఎప్పుడు రమ్మంటారు సామాన్ తీసుకున్న అతను ఎప్పుడో బయలుదేరాడు ఇక్కడికి రావడమే ఆలస్యం మీరు రెండు రోజులు ఆగిరండి సరే అయితే నేను రెండు రోజుల తర్వాత వస్తాను ఆ రోజు కూడా ఇలాగే ఏదో కారణం చెప్పి నన్ను ఎవరు అయ్యో నేను ఈ వ్యాపారం స్టార్ట్ చేసి చాలా కాలం అయింది నేను మాటిచ్చానంటే తిరిగే ఉండదు మీరు ధైర్యంగా వెళ్ళరండి నేను చూసుకుంటాను సక్సెస్ అయిందా నేను వెళ్తే ఏ విషయమైనా సక్సెస్ అవ్వకుండా ఉంటుందా 
ओके ओके बंडी थी साल्व <laughs> నేను రమ్మనను కదా ఆయన రాకుండా ఉండగలరా సో వాట్ ప్లాన్స్ నన్ను ఇన్వైట్ చేయలేదే నువ్వు లేకుండానా ఎంతో మంది ఉండరు ముఖ్యంగా రవింగల ఫ్యామిలీని ఇన్వైట్ చేయాలి మీ అమ్మగారిని పిలవలేదా పిలిచిన వస్తారు రారో తెలియదు మా నాన్నగారు అసలు ఒప్పుకోరు మొత్తం నీకు తెలుసు ఫ్రెడ్డికి ఐన వాళ్ళు అంటే ఎవరు లేరు ఏదేమైనా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ యానివర్సరీకి ఏం గిఫ్ట్ ఇవ్వాలని ప్లాన్ చేస్తున్నావ్ అది సర్ప్రైజ్ ఇక బయలుదేద్దామా ఒక ఐదు నిమిషాలు త్వరగా కానీ అంకుల్ నా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు నీకు తెలుసు కదా ఆయన గురించి ఇంతకంటే లేట్ అయితే ఆయన వెళ్ళిపోతారు నా బండి రిపేర్ అవడంతో వచ్చింది నాకు ఈ తలపోటు ఇటువంటి పాటలు ఎందుకు ఆ పండు అంకుల్ ఈ పాటకేం తక్కువ కాకపోతే కొంచెం వల్గర్ గా ఉంటుంది అంతే అయినా నాలంటే యంగ్స్టర్స్ ఇలాగే ఉండాలి అవునవును అన్నట్టు అంకుల్ రేపు ఫంక్షన్ గురించి మర్చిపోవద్దు ఎక్కువ మంది ఏమీ పిలవటం లేదు ఆఫీస్ నుంచి సౌమ్యం వస్తుంది మీరు జానకి ఆంటీని తీసుకురావాలి అయ్యో జానకి రేపో చెక్కపుంది ఏదేమైనా మీ జంట ప్రేమను జయించిన ఫస్ట్ యానివర్సరీ కదా మేమెప్పుడు మీ గురించి వేడుకుంటాం అవును మీ చేదస్తు పెద్దానికి ఇంకా కోపం తగ్గలేదా తగ్గడమా ఈ మధ్య చిందులేయటం కూడా మొదలు పెట్టారు ఓకే బాయ్ ఇంకో విషయం ఎంతైనా నీకు ఇప్పుడు కొంచెం తొందర అవసరమే తోడు లేకుండా స్లమ్ కి వెళ్ళడం అంత మంచిది కాదు ఇటువంటి యాంటీ సోషల్ తో ఉండేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం అది కూడా నా పనిలో ఒక భాగమే యు షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఓకే బాయ్ గుడ్ నైట్ బాయ్ నువ్వన్నా తెలీదు కదా 
the problem with a good book is that you want to finish the book but you don't want to finish the book ఈ కథలోని పాత్రలు సన్నివేశాలు కేవలం కల్పితాలు ఎవరిని ఉద్దేశించినవి కావు ప్రాణాలతో ఉన్నవారికో లేక చనిపోయిన వారికో దీని గురించి తెలిస్తే చదవటం మానేయాలి చాప్టర్ వన్ మీరు నన్ను జాన్ రయాన్ అని పిలవచ్చు కానీ ఇది నా నిజమైన పేరు కాదు నేను ఎప్పుడో చదివిన పుస్తకంలోని ఒక కథానాయకుడు పేరు మాత్రమే ఆ పుస్తకంలో ఉన్న కథ కంటే కూడా నన్ను బాగా ఆకర్షించింది ఈ పేరు మాత్రమే జాన్ రయాన్ మాలో బయటికి చెప్పుకోలేనటువంటి ఒక అనుబంధం ఉన్నట్టు నాకు అనిపిస్తోంది మా చిన్న వయసులోనే మేమిద్దరం తల్లిదండ్రులను కోల్పోయాం బొమ్మలు గీయటం అంటే మా ఇద్దరికీ ఎంతో ఇష్టం ఒకవేళ ఆ పుస్తకం అయింటుంది నేను ఇది రాయడానికి మోటివేషన్ నా ప్రేయస్ ఇవ్వడానికి ఇంతకు మించిన బహుమతి ఈ ప్రపంచంలో ఇంకేదీ ఉండదు కావాలంటే మీకు బాగా పరిచయమైన వ్యక్తిలాగా నన్ను ఊహించుకోండి లేదంటే మీకు ఇష్టమైన వ్యక్తిలా అనుకోండి అదీ కాదనుకుంటే నన్ను మీరుగా ఊహించుకోండి నాకు చాలామంది స్నేహితులున్నారు కానీ నేను ఎక్కువ శాతం ఒంటరిగానే గడిపాను నాన్న ఒక అకౌంటెంట్ అయినందువల్ల ఆయన జీవితం మొత్తం లెక్కలతోనే గడిచిపోయింది అమ్మకి ప్రేమించటం మాత్రమే తెలుసు నేను నాన్నలాగానే అవుతానని ఆయన కలలు కన్నారు కానీ నాకు నచ్చిందంత బొమ్మలు గీయటమే నేనెప్పుడు నా జీవితంలో వాళ్ళిద్దరి ప్రజెన్స్ కోసం ఎదురు చూశాను హలో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు ఏం లేదే పాత ఫోటోలన్నీ చూస్తున్నాను ఒంటరిగా ఉండి బోర్ కొట్టిందా సడన్ గా ఒక అసైన్మెంట్ వచ్చింది నేను ముందే ఒక వారం లీవ్ అని చెప్పాను అది ఇస్తారో లేదో తెలియటం లేదు ఏం చెప్పమంటావు చీఫ్ నన్ను ఒకరోజు కూడా చూడకుండా ఉండలేడనుకుంటా ఆయనట్టే సంతహీనంగా ఉందా ఏదో నీకంటే కొంచెం పర్వాలేదు ఈ విషయం నాకు ఒక సంవత్సరం రెండు నెలల క్రితం చెప్పుండొచ్చు కదా ఒక అమాయకుడు బలైపోయాను కదా అయ్యో చాలా అమాయకుడు ఇదిగో నువ్వు చూసావు కదా ఇదెప్పుడో పాత ఫోటో కదా దీని వల్లన ఇల్లంతా చంద్రమందిరం చేసావు ఒంటరిగా ఉండి బోర్ కొట్టింది అందుకే దీనికోసం వెతికాను అవును ఈ బుక్ ఏంటి మన బెడ్రూమ్ లో కనిపించింది నీదేమో అనుకున్నాను ఇది సౌమ్యది ఓహో మన యానివర్సరీ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చింది సెలక్షన్ బానే ఉంది మొత్తానికి బాగా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంది దీని ఇంట్రోనే నన్ను బాగా ఆకట్టుకుంది ఒక వార్నింగ్ లా అనిపించింది ఎవరే నోహ ఇంతకు ముందు పేరెప్పుడు వినదలేదే నోహ నేను ఇప్పుడు వినలేదు బోర్ కొడుతుంది కదా ఊరికే చదివాను అంతే అయితే సరేలే కొంతకాలం నీకు ఈ పుస్తకంతోనే సరిపోతుంది ఓహో ఇదంతా ప్రీ ప్లాన్ అన్నమాట అండ్ ఒక నాస్టాలజీ ఫీల్ అనిపించింది ఈ పుస్తకాన్ని చదువుతుంటే ఉన్న పడంగా నాకు నా స్కూల్ డేస్ గుర్తొచ్చాయి మొదటిసారి చదివేటప్పుడు అలాగే ఉంటుంది ఒక్కడిచ్చానంటేనా నేను ఊరికే అన్నాను ఇదిగో దీన్ని పూర్తిగా చదువు బొమ్మలు గీయటంలో ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ నన్ను ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ గా మార్చింది ఏ ఫ్యాషన్ ఫోటోగ్రాఫర్ నేను నా ఉద్యోగాన్ని ఎంతో ఇష్టపడి చేశాను ఆ క్షణం వరకు కానీ ఉన్నట్టుండి ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి నువ్వెందుకు డల్గా ఉన్నావు ఏమైంది హే నథింగ్ ఐఎమ్ ఫైన్ అలా లేదే విషయం ఏంటో చెప్పు ఆర్కే ఏమని అన్నాడా అలాంటిదేమీ లేదు ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ ఐఎమ్ ఓకే నువ్వు టెన్షన్లో ఉన్నావు నేను చూస్తుంటేనే అర్థమవుతోంది 
చెప్పు నువ్వెవరికి భయపడుతున్నావు నాకు తెలీదు అది ఎవరనేది మేబీ నేనే అయి ఉండొచ్చు నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే విషయాన్ని నువ్వెంతవరకు అర్థం చేసుకుంటావో నాకు తెలీదు చాలా రోజులుగా నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్న విషయం అది ఎక్కడికి వెళ్ళినా నన్ను వెంటాడుతున్న విషయం అది నా వెనకాలే వస్తుంది ఏంటది ట్వంటీ త్రీ ఏమంటున్నావు ఇది అంత త్వరగా ఎవరికీ అర్థం కాదు బట్ ఐ కెన్ ఫీల్ ఇట్ ఇట్స్ ఎవ్రీవేర్ అది నన్ను వెంటాడుతూనే ఉంది డేట్స్ టైం పుస్తకంలో పేజీ హౌస్ నెంబర్ దాని గుప్పిటి నుండి మనం తప్పించుకోవడం కుదరదు చివరిగా దాన్ని నా పేర్లోనూ కనుక్కున్నాను సిరీస్ జడ్డీస్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏఈస్ వన్ ఆర్ ఎయిటీన్ ఏ వన్ టోటల్ ఫోర్టీ సిక్స్ విచ్ మీన్స్ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ నీకు తెలుసా టుడే ఈజ్ మై బర్త్డే ఇవాళతో నాకు ఇరవై మూడేళ్ళు వచ్చాయి ఈరోజు తప్పించుకోవటం జరగని పని ఏంటి పిచ్చిదానిలో మాట్లాడుతున్నావు వెంటనే వెళ్ళి ఒక డాక్టర్ని కలువు అందుకే నేను మొదట్లోనే చెప్పాను ఇది నీకు అర్థమయ్యే విషయం కాదని సారా చెప్పినట్టే ఆ రోజుతో తన జీవితం ముగిసిపోయింది ఎవరికి తెలుసు నేను అప్పుడే వాడిని బ్లాక్ చేసేసాను ఇప్పుడు పెళ్ళైన వాళ్ళకి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది నాకెందుకు ప్రపోజ్ చేయట్లేదు వెళ్ళిరా నేను అక్కడ వెయిట్ చేస్తాను
सर सर भाई पड़े 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 ओ भाई पड़ रहा है वाड़ी चुट्ट पकले तिगत उठा अब इकड़क वस्ता वाड़े अदो अर्चुन उठा तन अच्छुना अद मिगता वाली इबंधी कदा अलावरने इबंध पेटा सर इतने सतोष का उड़ो ने मोदी सार चूस्ना इतने मुझे तसा लेने चूड़े अवन आ सामधि तन कावासी असल आ सामधि एवरू लेर सर अद आड़पि सामधि यह संघटन जी नागदे इध पत्रू चानेलू सेषन यूस दीन गुरी विनदा लेनवरक विन संभव जरिंदे हत्य बाडी इंतरकू दरकल दाने कोसम पोलूंतकाल जैल वेस बाडी दरकाले कदा तरवा ये एविडेसू ले बाडी दरकाले मैं सामधि अदा चल पि तीत आ्ञापकर्धन कटक सामधि चला बहुत हेलो अर्जुन वारोजेस्ता <laughs> आफी अर्जुन प्रमोशन दादी फोन चेसावाधिना विचिन्न कैसे फोटो सर्नलिज चवेटे सारा चल तर इवे मूड अने नंबर मीद नाक प्रत्येक अट्राशन कल ने चूसा एवर द्वारा विना इरवे मूड नंबर तो मुगे योजु तु नवि तन गुरी ने एमी चपले लूसी तन ना प्राण चवे चालू टाइम एंत पड़कने ऐडिया लेदा पड़को ने वस्ता
ఏయ్ నేను ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్ గా చదువుతున్నాను కదా డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ దానికి ఎందుకు అంత సీరియస్ అవుతావు నేను ఏదో సరదాగా అంటే నువ్వు వెళ్ళి హ్యాపీగా పడుకో ఇరవై మూడవ తారీఖున మా ఇద్దరి జీవితంలో గొడవ మొదలైంది ఏమైంది ఈరోజు తొందరగా వచ్చా ఆర్కే వచ్చాడా మా ఇద్దరి మధ్యన ఉన్న బంధం కొద్ది కొద్దిగా దూరం అయిపోయింది హాయ్ రవి అంకల్ చూసి చాలా రోజులైంది ఇంతకీ నీ వర్క్ ఎలా సాగుతోంది బాగానే సాగుతోంది నేను టీ తీసుకొస్తా ఓ షూర్ ముందుగా నీకు కంగ్రాట్ ఎందుకు అంకల్ ఎందుకేంటి నీకు ప్రమోషన్ వచ్చిందిగా థ్యాంక్ యూ ఆంటీకి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది పర్వాలేదు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి అటువైపు రా రావాలని అనుకుంటున్నాను కానీ టైం దొరకడం లేదు ఊరికి రావడానికి నీకు టైం దొరకడం లేదా ఇదేం బుక్ సౌమికి ఎవరు గిఫ్ట్ ఇచ్చారంట ఎలా ఉంది చదివావా లేదు ఇప్పుడే మొదలు పెట్టాను నీకు చదివే అలవాటు ఉందా అలా ఏం లేదు ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండేసరికి చదువుతున్నాను అంతే నీకు లీవ్ ఎప్పటివరకు ఉంది ఇంకో వారం రోజులు ఉంది నేను నీతో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాలి ఫ్రడీ నీకేమైంది ఏమైనా డిస్టర్బ్డ్గా ఉన్నావా చెప్పడానికి ఏదైనా విషయం ఉందా ఉండటం ఎందుకలా అడుగుతున్నారు హే నిన్నేదో డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అది కన్ఫర్మ్ అసలు విషయం ఏంటో చెప్పు బాగా అడిగారు ఎవరికి చెప్దామా అని ఆలోచిస్తున్నాను బహుశా మీరు నాకు సాయం చేయగలరు అనుకుంటారు షూర్ విషయం ఏంటో చెప్పు ఒకవేళ ఇది నా ఊహ కూడా కావచ్చు ప్రతిదీ ఈ పుస్తకం చదవడం మొదలు పెట్టాకే మొదలైంది అంతా ఒకే నెంబర్తోనే కనెక్ట్ అయింది ఇందులో బోల్డ్ అండ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆ నెంబర్ తోనే కనెక్ట్ అయ్యాయి ఈ పుస్తకం చదివినందువల్లేమో కానీ ఎక్కడ చూసినా ఆ నెంబరే కనిపిస్తోంది ప్రతిది ఆ నెంబర్ తోనే ముడిపడింది ట్వంటీ త్రీ ఏంటి అంకుల్ నేనేమైనా మీకు అబ్నార్మల్ గా కనిపిస్తున్నాను అదేం కాదు ఐ థింక్ ఇది ట్వంటీ త్రీ ఎడిట్ వాట్ ట్వంటీ త్రీ ఎడిట్ అంటున్నా ఇంతకు ముందు ఎప్పుడో ఒక ఆర్టికల్ కూడా చదివాను నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే ఈ పుస్తకంలో ఉన్నది ఎందుకు ఆ ట్వంటీ త్రీ అనే అనిపిస్తుంది ఇది పట్టుకో వెయిట్ ఐ విల్ షో యు సంథింగ్ ఇది రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇదిగో లుక్ చాలా మంది వాళ్ల జీవితంలో జరిగే ప్రతి విషయాన్ని యథార్థ సంఘటనలతో ముడి పెడుతూ ఉంటారు బట్ బై ట్వంటీ త్రీ నీకు తెలుసా చాలా మంది నెంబర్స్ మీద ఆధారపడుతుంటారు ఎలా అంటే సెవెన్ లకి థర్టీ నైన్ లకి 
వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నెంబర్ టెన్ అది ప్లేయర్స్ బాగా ఇష్టపడే నెంబర్ అదే విధంగా ఇరవై మూడు అనే నెంబర్ కూడా చాలా ప్రత్యేకమైంది కూర్చో ఈ నెంబర్ మన చుట్టూ ఉన్న ఎన్నో విషయాలకు బాగా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఉదాహరణకి మన బాడీ మొత్తం బ్లడ్ సర్క్యులేట్ అవడానికి పట్టే టైం ఇరవై మూడు సెకండ్లు అలాగే మన బాడీలో దాన్ని ఏమంటారు అదే మన బాడీలో నలభై ఆరు క్రోమోసోమ్లు ఉంటాయి అందులో ఇరవై మూడు తల్లి నుంచి ఇరవై మూడు తండ్రి నుంచి వస్తాయి తెలుసా సి అగైన్ ట్వంటీ త్రీ మన భూమి తిరుగుతున్నట్టే సరిగ్గా ఇరవై మూడు డిగ్రీల కక్షలో ఇలా చెప్పుకోవాలంటే చాలా ఉన్నాయి ఇంకా తమాషా అయిన విషయం ఏంటంటే టూ బై త్రీ ఈక్వల్స్ పాయింట్ సిక్స్ 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 డెవల్స్ నెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అయినా ఇదంతా ఒక నమ్మకమే బట్ మోర్ దెన్ దాట్ ఇట్స్ పారనాయర్ ఇలా ఉండేవాళ్ళు ప్రతి దాంట్లోనూ కామన్ లింక్ వెతుకుతుంటారు హే మనం పజిల్స్ అవి ఆడుతుంటాంగా దీన్ని అలా చూస్తే సరిపోతుంది కమాన్ మ్యాన్ విత్ లవ్ జాన్ రేయాన్ నోహా నేను ఎన్నో పుస్తకాలు చదివాను గాని దేని గురించి మాత్రం ఎప్పుడు వినలేదు మీతో పాట నైబర్ ఆ ఫ్లాట్ కు ఒక బయర్ వచ్చాడు నెగోషియేషన్స్ జరుగుతున్నాయి అంటే కొంచెం ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ లో ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను అందువల్లే సరి చేసేద్దాం మాక్సిమం వన్ వీక్ ఓకే సారీ హలో ఆ సార్ వచ్చారా ఎక్కడా ఓ అక్కడ ఓకే సార్ ఐదు నిమిషాల్లో వచ్చేస్తున్నాను ఉండండి ఓకే ఓకే ఫ్రెడి నేను బయలుదేరుతాను ఒక చిన్న డీల్ చాలా మంచి సౌండ్ పార్టీ ఓకే అన్ మనం మళ్ళీ ఆఫీస్లో కలుద్దాం టేక్ కేర్ అదిగో ఇక పుస్తకం దొరికిందిగా అది చదవడం పూర్తయిపోతే అంత సర్దుకుంటుంది ఓకే మా గుడ్ నైట్ మీరెందుకు నన్ను ఇక్కడికి రమ్మని పిలిచారు నేను స్టూడియోకి వెళ్లే హడావుల్లో ఉన్నాను ఏంటయ్యా ఇది అసలు నీకేమైంది ఈరోజు నేను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను ఇక నీకు కెమెరా ఇవ్వను నేను కొత్తగా కెమెరామెన్ అపాయింట్ చేయబోతున్నాను నీకు కావాలంటే అతనికి అసెస్ చేసుకో నేను ఆరేళ్లుగా ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాను ఇంకొకరికి అసిస్టెంట్గా పనిచేయడం నా వల్ల కాదు 
ఈ పని కూడా నీకు లేకపోతే అప్పుడు లూసిని ఎలా ఫేస్ చేస్తావు దాని గురించి మీకనవసరం నీ వల్ల తన జీవితం నాశనం అయిపోతుంది యూ డోంట్ డిజర్వ్ హియర్ నీ దగ్గర ఉద్యోగం దొరుకుతుందని కాదు నేను ఈ ఫోటోగ్రఫీ ప్రొఫెషన్ ఎంచుకున్నది మేమిద్దరం ఎలా బతుకుతామో ఏంటో అని మీరు కంగారు పడక్కర్లేదు ఐ విల్ ఫైండ్ ఎ న్యూ జాబ్ అవును స్టూడియోకి వెళ్ళొస్తా అన్నావుగా త్వరగా వచ్చేసావేంటి ఆర్కే తన ఫ్లాట్కి రమ్మన్నాను పిలిపించాడు ఇంకొకరికి అసిస్టెంట్గా నేను పనిచేయాలంట అది వర్కౌట్ అవ్వదు వద్దని చెప్పి వచ్చేసాను ఏంటి ఆ ఉద్యోగం పోయింది రేపటి నుంచి మరో ఉద్యోగం కోసం వెతకాలి మన ఖర్చులన్నిటికి ఏం చేయాలి ఈ ఉద్యోగం కాకపోతే మరో ఉద్యోగం దొరకదా ఏంటి ఒకవేళ దొరకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఆయన స్టూడియోలో పనిచేయడం నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు అప్పుడు ఆ కెమెరా అది నాది కాదుగా అది ఆయిందేగా అయినా నువ్వు సడన్ గా జాబ్ మానేయడం ఏం బాగాలేదు నేను అతని దగ్గరే పనిచేయాలని నువ్వెందుకు నన్ను పట్టుపడుతున్నావు ఎంతసేపు ఎక్కడికి వెళ్ళావు నేను నీ గురించి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నా ఈలోగా మేమిద్దరం మాట్లాడుకుంటూ కూర్చున్నాం సరే నేను ఇక బయలుదేరుతాను స్టూడియోలో నాకు కొంచెం పని ఉంది ఫ్రెడీ ఎంతసేపు ఎక్కడికి వెళ్ళావు చాలాసేపటి నుంచి నీ గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాను అవునా ఎందుకేంటి హే రేపు మార్నింగ్ ఫ్లైట్కి నేను బెంగళూరు వెళ్తున్నాను కొద్దిసేపు అమ్మాయితో మాట్లాడదామని ఇటు వచ్చాను తనకు కూడా కొంచెం రిలీఫ్గా ఉంటుంది కదా ఎంతసేపు అని అలా ఒంటరిగా ఉంటుంది అది నిజమేలే ప్రతి ఒక్కరికి చేంజ్ అనేది అవసరమేగా నేను తిరిగి వచ్చేలోపు నువ్వు వెళ్ళిపోతావు మళ్ళీ నేను ఎప్పుడు చూసేది మేం కూడా అక్కడికి వద్దామనుకున్నాము వస్తే ఆంటీ ఏమని అనుకుంటారని మరేం పర్లేదు ఇంకా టైం ఉంది ఫ్రెడి నేను బయలుదేరుతాను ఒక విషయం మర్చిపోయా ఆ పైన ఒక ఫ్లాట్ కొన్నాం అనే విషయం నీకు ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా ఆ జోసఫ్ తో క్లీన్ చేయమని చెప్పాను వాడేమో ఊళ్ళో లేడు ఇదిగో దానికి వాడు రాగానే ఇవ్వు నాలుగైదు సంవత్సరాలుగా తాళం వేసున్న ఇల్లే ఇంతకు ముందెవరో అక్కడ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ఆ అభయంతోనే ఇప్పటివరకు ఎవరు రాలేదు ఒట్టి మూఢ నమ్మకం ఓపిక్ గా శుభ్రం చేసుకుంటే మంచి రేటుకు అమ్ముకోవచ్చు మాటల్లో పడి మర్చిపోయాను చాలా టైం అయింది ఇక నేను బయలుదేరుతాను పాప ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది వెళ్ళనా వస్తాను
ఇవాళ ఎక్కడికి వెళ్ళలేదా జాన్ కొన్ని రోజులుగా ఎక్కడికి వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే కూర్చుంటున్నావు ఇలానే కూర్చుంటాయి అలా బయటికి వెళ్ళి వెతికితే కదా జాబ్ దొరికేది నేను బయటికి వెళ్లాలని ఎందుకు అంతగా అడుగుతున్నావు నిన్ను చూడడానికి ఆర్కే వస్తానని చెప్పాడా ఏంటి అలా మాట్లాడుతున్నావు నేనేం తప్పు చేశాను నువ్వు అలా మాట్లాడు నేనంత పిచ్చోనేమీ కాను అయితే నేనేం చెప్పాలి ఎప్పుడు చూసిన ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ యు ఆర్ మ్యాడ్ ఆ విషయం నీకు తెలీదు నువ్వు చేసిన తప్పుని దాచుకోవడానికి నన్ను పిచ్చివాడంటున్నావా ఈ నంబర్స్ మీ నాన్న ఒక పిచ్చోని చేశాయి ఇప్పుడు నిన్ను నీలాంటి సైకోతో బతికేదానికన్నా అతను ఎంతో బెటర్ నువ్వు నన్ను చంపుతావా అటువంటి ధైర్యం నీలాంటి వేస్ట్ ఫిలోస్ అసలు ఉండనే ఉండదు ఈరోజు జనవరి ఇరవై మూడు లూసి ఈ ప్రపంచ వదిలి పైకి వెళ్ళిపోయి ఇరవై మూడు రోజులవుతుంది ఇంకా ఎన్ని రోజులైనా తను ఎక్కడున్నది ఏంటన్న విషయం ఎవరు కనిపెట్టలేరు ఎందుకంటే తను ఒక సురక్షితమైన ప్రదేశంలో పాతి పెట్టాను ఆ రహస్యం నేను చనిపోయిన తరువాత ఈ ప్రపంచం నుంచి మాయమైపోతుంది అంత అర్జెంటుగా రాత్రి ఎక్కడికి వెళ్ళావు చెప్పకుండా వెళ్లేటప్పుడు కనీసం మొబైల్ అయినా తీసుకెళ్లాలి కదా నిన్న నైట్ నేను రవ్యంకల్ ఫ్లాట్ లోనే ఉన్నాను నువ్వు బాగా నిద్రపోతున్నందువల్ల డిస్టర్బ్ చేయలేదు నిన్న నా మైండ్ బాగా డిస్టర్బ్డ్ గా ఉండింది అందుకే అలా ప్రవర్తించాను అసలు నీకేమైంది ప్రాబ్లం ఏంటి నాతో చెప్పు గత రెండు మూడు రోజులుగా ఎందుకు అంత అయోమయంగా ఉండేది నిన్న రాత్రితో అది తీరిపోయింది ఇంకెప్పుడు అలా ప్రవర్తించను హే నిన్ను అనుమానించాలని అడగలేదు నాకు నేను నుంచో సాయం కావాలి ఏంటి
ఇవిగో నువ్వు అడిగిన రికార్డ్స్ దీనిలో ఎక్కువగా డీటెయిల్స్ ఏం లేవు కొంచెం పేపర్ క్లిపింగ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి నాకు అర్థం కాక అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు ఎందుకు దీని గురించి ఆలోచిస్తున్నావు ఎవిడెన్స్ లేకుండా క్లోజ్ చేసేంత ఒక మ్యాన్ మిస్సింగ్ కేసు కాదు ఇది ఇట్ వాస్ ఎ పర్ఫెక్ట్లీ ప్లాన్డ్ మర్డర్ అసలు నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు తనని హత్య చేశారని నువ్వెలా చెప్తున్నావు నిన్న రాత్రి ఆ పుస్తకం మొత్తం పూర్తి చేశాక నా మనసులో ఎన్నో సందేహాలు వచ్చాయి బట్ ఇప్పుడే అర్థమైంది అదంతా నిజమేనని ఆ నోవల్లో లూజీని చంపింది ఒక కత్తితో మియా మిస్సింగ్ అయిన ఆ రోజు రాత్రి వాళ్ళింట్లో రక్తం మరకలతో ఉన్న కత్తి దొరికిందని ఈ పత్రికలో రాశారు అలా అయితే మియా లూసి ఇద్దరు ఒకటేనంటావా ఎందుకు కాకూడదు నోవల్ల లూజికి ఏమైందన్న సంగతి వేరెవరికీ తెలియదు జాన్ రాయన్కి తప్ప మియాకి ఆ తర్వాత ఏమైందో కూడా ఎవరికీ తెలియదు తన్ను చంపిన ఆ వ్యక్తికి తప్ప నువ్వెలా ఇంత వివరంగా చెప్పగలుగుతున్నావు ఈ పుస్తకంలో ఆయన ఏది దాచాలనుకున్నాడో అది నేను కనిపెట్టేశాను ఐ షో యూ నువ్వే చూడు నోవల్ల చెప్పినట్టు లూ సియా ఎల్ ట్వెల్వ్ యూ ట్వంటీ వన్ సి త్రీ ఐ నైన్ ఏ వన్ దీన్ని మొత్తం టోటల్ చేస్తే ఫార్టీ సిక్స్ వస్తుంది అంటే ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ ఇక మిగిలింది మియా ఎం థర్టీన్ ఐ నైన్ ఏ వన్ దీన్ని టోటల్ చేస్తే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ దిస్ ట్వంటీ త్రీ సి ఆల్ దిస్ ఆర్ కనెక్టివ్ ఈ నెంబర్స్ లో ఆయన దాక్కొనున్నాడు ఈ ఫ్యాక్ట్ అండ్ ఫిగర్స్ సూచించేదే అయితే ఇది సాక్ష్యంగా కుదరదు ఎవరో ఓ వ్యక్తి హత్య చేయబడ్డారు కానీ ఇప్పటికీ ఆ హత్య చేయబడ్డ వ్యక్తి మన చుట్టుపక్కలే ఉన్నాడు ఎప్పటికీ కనిపెట్టలేదనుకుని ఏదో ఒక మూలన దాక్కొని మనల్ని గమనిస్తూనే ఉన్నాడు ఐ కెన్ ఫీల్ ఇట్ అలా అనుకున్నా సరే నువ్వు ఎలా కనుక్కోగలవు ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభిస్తావు దీని వెనక ఎవరున్నారు జాన్ రాయన్ మాస్క్ వేసుకుని జాన్ మన మధ్యనే ఉన్నాడు మేబీ అదతని నిజమైన పేరు కూడా కాకపోవచ్చు ఎస్ ఒకవేళ ఇది అమ్మాయి పేరై ఉంటుందా నాకు ఒకరి మీద డౌట్ ఉంది కొన్ని రోజుల క్రితం ఈ కేసులో విచారణకు వచ్చిన వాళ్ళు ఆయన గురించి ఆ తర్వాత పెద్దగా ఏమీ వినిపించలేదు టోటలీ డిసప్పియర్డ్ ఆయన పేరు కిరణ్ ఇప్పుడు విషయం ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతోంది ఆ వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసినందువల్లే జాన్ రాయన్ వెతుక్కుంటూ పోలీసులు వస్తున్నారని ఆయన రాశారు వాడు ఇటువంటి ఒక నోవల్ రాసి ఎవరికో వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు వాడి అడ్రస్ కొంచెం వెతికి కనిపెట్టు నేను తెలుసుకుంటాను ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ హిమ్ ఎందుకోసం నేను ఈ పనిలో దిగాను ఎవరి నోహ ఒక్క విషయం కన్ఫర్మ్ వాడు నాతో ఏదో చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాడు నేనేం చేయబోతున్నానా అని వాడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు అది జరిగి చాలా కాలం అయింది ఆ ఫైల్ని పోలీసులు ఎప్పుడో క్లోజ్ చేశారు దాని గురించి అడగడానికి నువ్వెవరు నేనెవరైతే ఏంట్లే కానీ నాకు కావాల్సిన సమాధానం దొరికేంత వరకు నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళను 
లేకపోతే మాత్రం ఇక్కడ నుండి వెళ్ళగలవా నాకు కావాల్సింది నీ సమాధానం సమాధానమా చెప్పించగలిగితే చెప్పించరా చెప్పించు నాకు కావాల్సింది ఒకే ఒక సమాధానం నువ్వే కదా ఈ నోహ నోహ విసిగించుకుంటా పోరా ఇంతమందితో ఫైట్ చేయడం నా వల్ల కాదు కానీ ముందు ఎవరు నా మీద చేయి వేస్తారో నీకేం కావాలరా పోలీసులు ఇంతకు ముందే వచ్చి విచారించారు అంతా అయిపోయింది అనుకుంటే ఇప్పుడు వచ్చి కొత్తగా అడుగుతున్నాడు నేను నీతో గొడవ పడ్డానికి రాలేదు నాకు తెలియాల్సిందల్లా ఒకే ఒక విషయం ఈ బుక్ రాసిందో నువ్వేక బుక్క ఏం బుక్ ఇది నేను రాయలేదు అప్పుడు ఒక బుక్ కోసం ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళినందుకే ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి నీకు తను ఎలా తెలుసు మీరిద్దరు ఒకే డిపార్ట్మెంటా అవును కామర్స్ అప్పుడు ఆమె పీజీ చేస్తుంది అది కాక పక్కనే ఇల్లు ఆ రోజు రాత్రి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళింది నిజమే మేము వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఎవరూ లేరు అక్కడంతా రక్తమయం ఓ కత్తి కూడా ఉంది అప్పుడే అక్కడికి వాళ్ళ నాన్న వచ్చాడు మొత్తానికి ఆ కేసులో నేనే ఇరుక్కున్నాను అంటే నీకు ఈ బుక్ గురించి ఏమీ తెలియదన్నమాట తెలీదు మీరు ఏ కాలేజీలో చదివారు సెంట్ ఆల్ఫాన్స్ హలో అండ్ వెంటనే బయలుదేరి సెంట్ ఆల్ఫాన్స్ కాలేజీకి రా ఓ ముఖ్యమైన విషయం ఓకే మియా కూడా ఇక్కడే చదువుకుంది నేను ప్రిన్సిపల్ గారిని కలవాలి తన గురించి డీటెయిల్స్ ఏమైనా దొరుకుతాయేమో చూద్దాం నువ్వేంటి పోలీసులు చేయాల్సిన పని చేస్తున్నావు తప్పేముంది నీకు హెల్ప్ కావాలంటే మాత్రం నేను కావాలి కిరణ్ కనిపెట్టావా అతని వాడు కాదు అతను అబద్ధం చెప్పుంటే అబద్ధం చెప్పుంటాడని నాకు అనిపించట్లేదు అయినా ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తాం సంఘటన జరిగి చానాళ్ళు అయింది కదా ఇక్కడికి వచ్చి ఎవరిని అడగాలి అన్నా ఏంటి చూడండి మేము ప్రిన్సిపాల్ గారిని కలవడానికి వచ్చాం మేమిద్దరం ఛానల్ వాళ్ళం ఆయన ఆఫీస్ ఎక్కడ ఆయన ఇక్కడ లేడు ఏంటి సంగతి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ చదివే ఒక అమ్మాయి మిస్ అయింది కదా మియా ఫర్నాండస్ తన గురించి మేము ఒక ఫీచర్ తీస్తున్నాం ఆ విషయాలు దొరకడం కొంచెం కష్టమే అప్పుడు పాఠాలు చెప్పిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవ్వరూ లేరు టీచర్స్ గానీ స్టాఫ్ గానీ ఇక్కడ ఎక్కువ రోజులు ఉండలేరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రిన్సిపాల్ గా ఉన్నారే ఈ సంవత్సరంలో రెండో అతను అవును కామర్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడ ఇదిగో ఇలా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళండి ఆ పక్కన కనిపిస్తుందే అదే ఎక్స్క్యూజ్ మిస్ సో హెచ్ఓడి లేరా సారు ఒక మీటింగ్లో ఉన్నారు మీరు వెయిట్ చేయండి నువ్వు కాస్త ప్రయత్నించు ప్లీజ్ సార్ యాక్చువల్గా మేము ఛానల్ నుంచి వస్తున్నాం నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం కనిపించకుండా పోయిన మియా అనే అమ్మాయి గురించి మేము ఫీచర్ చేస్తున్నాం మియా ఈ డిపార్ట్మెంట్లోనే ఉండేది అందుకని హెచ్ఓడిని కలుద్దామని వచ్చాం మియా ఎస్ తన గురించి మీకు ఏమైనా తెలుసా మాకు కొంచెం హెల్ప్ చేయరా ప్లీజ్ హెల్ప్ చేయడానికి ఏ ఇబ్బంది లేదు అదే మీకు తెలుసు కదా ఇది మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ అని 
మాకు కూడా కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి పైన నుండి పర్మిషన్ లేకుండా మేమేమీ చేయలేము సార్ ప్లీజ్ హెల్ప్ అస్ సార్ దీనివల్ల మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు సార్ మీకేం తెలిస్తే అది చెప్పండి బాగుంటుంది నో అని చెప్పకండి ప్లీజ్ నేను జాయిన్ అయ్యి ఒక సంవత్సరమే అవుతుంది అదీ కాక ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా నాలాగే జాయిన్ అయ్యి ఎక్కువ కాలం అవ్వలేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ సీనియర్ నారాయణ గారు ఉన్నారు ఆయన ఆరు సంవత్సరాలుగా ఉంటున్నారు అదిగో మాటల్లోనే వచ్చారు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కోసి సార్ ఉన్నారు తను ఇప్పుడు లీవ్లో ఉన్నారు ఆయన మెడికల్ లీవ్లో ఉన్నారు రెండు రోజుల క్రితం నేను ఆయన్ని చూడడానికి కూడా వెళ్ళాను మీరిద్దరు ఛానల్ వాళ్ళు అయ్యి నన్ను కంగారు పెట్టడం వల్ల నేను ఈ విషయం చెప్పలేకపోయాను ఇది అప్పటి చదివిన స్టూడెంట్స్ డీటెయిల్స్ ఇందులో మీ డీటెయిల్స్ కూడా దొరుకుతాయి మీకేం కావాలో చూసుకోండి ఓకే సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇప్పటికే నా మనసులో ఆ ప్రశ్న మిగిలే ఉంది అసలు తనకేమై ఉంటుంది జవాబు చెప్పడం ఎవరి వల్ల కావటం లేదు అది కేవలం ఒక్కరే చెప్పగలరు నో తన్ని ఎలాగైనా కనిపెట్టాలి కానీ ఎలా కనిపెట్టగలుగుతాం తన అడ్రస్ పబ్లిషింగ్ హౌస్ ఏది కూడా పుస్తకంలో లేదు నువ్వెక్కడ ఆ పుస్తకం కొన్నావు జోన్ రయాన్ ఓ ఇతని గురించి వింటున్నది ఫస్ట్ టైం నాకు తెలియదు సార్ కావాలంటే బాబుని అడగండి బాబు కరెక్ట్గా నాకు గుర్తులేదు కొద్ది రోజుల ముందే అతను బాగా వయసైన వాడే అతను మాకు డబ్బుల వయసు నుండి ఈ పుస్తకాన్ని ఇక్కడ వదిలేశాడు మేము తిరిగి పోయినా ఆయన తీసుకోలేదు చూడ్డానికి ఆయన అదో రకంగా ఉన్నాడు దాని తర్వాత ఇక్కడికి రాలేదు రెడ్డి నువ్వేం మాట్లాడుకు దీని గురించి విచారించి ఏ ప్రయోజనం లేదు రియలీ ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం ఇప్పటికే ఎంతో కనుక్కున్నాను కదా ఏం కనుక్కున్నావు ఒకదానికి ఒకదానికి సంబంధం లేకుండా పూర్తిగా విచారిస్తేనే కదా కనుక్కోగలుగుతాం పైగా ఈ సంఘటన జరిగి మూడు నాలుగు ఏళ్ళు అయింది దీన్ని విచారించమని మనతో ఎవ్వరూ చెప్పనేలేదు అది కేవలం నవ్వలే ఇదంతా చెప్తే ఎవరు నమ్మరు మిగతా వాళ్ళ సంగతి అలా ఉంచు నువ్వు నమ్ముతావా లేదు ఈ నోవెల్లో బ్యానీ అవెన్యూ అనే ప్లేస్ గురించి రాసింది అక్కడ ఇరవై మూడవ స్ట్రీట్ లోపల ఇరవై మూడవ నంబర్ ఇంటి గుమ్మం ముందు ఒక చెట్టు కిందే జాన్ రయాన్ బాడీని పాతి పెట్టారు అలాంటి ప్లేస్ ఈ సిటీ లోపల ఉంటే ఖచ్చితంగా మియా హత్యకు కారణం ఎవరో కనిపెట్టగలం మనం ఇంత తిరిగాం కదా ఫ్రెడ్డి నీకు ఇది సరిపోదా అలాంటి ఒక ప్లేస్ ఉండే అవకాశమే లేదు అలా ఉన్నా సరే నీకు తెలిసే అవకాశమే లేదు సరే నువ్వు అన్నట్టు నా ఆలోచన తప్పై ఉండొచ్చు కానీ ఇక ముందు నీ సహాయం నాకు అవసరం లేదు ఫ్రెడ్డి నేను చెప్పేది కొంచెం విను యు యాక్ట్ లైక్ ఏ మ్యాడ్
సార్ ఆ ఇల్లు ఎవరిది తెలియదు ఆ ఇంట్లో ఎవరు ఉండట్లేదా అది నాకు తెలియదు తర్వాత నేను ఇక్కడ ఉండడానికి వచ్చింది పోయిన వారానికి ముందు వారం అంటే నిండు పౌర్ణమికి ముందు రోజు అయితే సరే లేదు నేను చెప్పడం అవలేదే ఎంతవరకు ఆ ఇంటి కోసం వచ్చిన వాళ్ళు లేరు వెళ్ళిన వాళ్ళు లేరు అలాగే అండి హలో ఫ్రెడీ నేను ఇక్కడే ఉన్నాను హౌజ్ యూ ఐ ఫైన్ అంకుల్ నేను ఒక విషయం కనుకుందాను ఫోన్ చేశాను మీకు చర్చ్ పక్కన ఉన్న బ్యానీ అన్న గురించి తెలుసా బ్యానీ అన్న అందులో ఉన్న ట్వంటీ త్రీ హౌస్ నెంబర్ ఎవరితో తెలుసా అది ఖాళీగానే ఉందిగా అంకుల్ ఆ ఇంటికి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇప్పించగలరా ఓనర్ ఎవరో కూడా కావాలి అంకుల్ నీకెందుకు ఆ డీటెయిల్స్ అది కాకుండా నాకు దాని గురించి అంతగా తెలియదు ఎంక్వైరీ చేసి చెప్తాను ఎందుకని డైరెక్ట్ గా కలిసినప్పుడు చెప్తాను ఎలాగైనా డీటెయిల్స్ కనుక్కొని చెప్పండి అలాగా సరే ఓకే నేను చూసుకుంటాను నేను అన్నదానికి ఏమైనా ఫీల్ అయ్యావా దాని గురించి విచారించడం వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదని చెప్పాను నువ్వు అనవసరంగా దిగులు పడకో ఈ రోజు రాత్రి నేను సాల్వ్ చేయాలనుకున్న ఈ పజిల్ ని సాల్వ్ చేస్తాను వెళ్తున్నాడు అవును సార్ జంపింగ్ అలవాటు అనుకుంటా ఈ రోజు జయంతిని చూడలేం సార్ ఏ జయంతి సీరియల్ జయంతి దీన్ని త్వరగా వదిలించుకుని బయలుదేరాలి సార్ అదండి ఇవి కొంచెం పట్టుకోరా అలాగే సార్ చెప్పండి సార్ 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 జాగ్రత్త 
సార్ రండి సార్ ఇదిగో ఈ చెట్టు కింద చూశాను సార్ సార్ ఎక్కడా చూడండి సార్ వీడు మామూలు కాదు ఏం చేస్తున్నావు అక్కడ రే పైకిరా రే నువ్వు ఇక్కడ ఏమందని చెప్పావురా సార్ ఇందులో ఒక ఆడపిల్ల పురేం చూశాను అవును తల చూడగానే ఎలా చెప్పావురా అది అమ్మాయిదే అని మరి ఆ తల ఏమైందిరా నేను ఇందులో చూశాను సార్ నన్ను నమ్మండి సార్ రే నీ బుర్రలో బ్రెయిన్ ఉందా దుబ్బిందా నువ్వు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నా అసలు నీ అడ్రస్ ఏంట్రా ఇక నువ్వు ఏం మాట్లాడకూడదు ఇంక వాగేవంటే జైలు వేస్తాను అర్ధరాత్రి ఎవరో ఇంటికి వచ్చి గోతులు తీస్తున్నావు నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా సార్ నిజంగా సార్ వదిలేయండి వీడిని చూస్తుంటే పిచ్చోళ్ళలాగా ఉన్నాడు మనకు టైం లేదు సార్ సీరియల్ కి రారా గంజాయి తాగి పిచ్చి పట్టి తిరుగుతున్నాడు పిచ్చ నా కొడుకు చెప్పుకుంది <laughs> చెప్పవే నువ్వే కదా నోహ అంటే ప్లీజ్ టెల్ మీ వాయ్ చెప్తాను బాడీ పార్ట్స్ అక్కడి నుంచి మార్చింది నేనే ఫ్రెడీ నువ్వు అనుకున్నట్లుగా నోహ అని నేను కాదు
you know her? Yes. Lone Grandi. Modatlo Nato Martla Daniki is the Padakapoina. Adarvatatan Mutanato Pukunado. Sir, I'm a journalist. Actually, I am not sure what I am doing. I am not sure what I am doing. I am not sure what I am doing. It is really interesting. <laughs> so, this is what I am doing. So, I am not sure what I am doing. 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 సుమారు నాలుగైదు సంవత్సరాలు అయి ఉంటుంది ఈ వర్క్ ని ఏ పబ్లిషర్ కూడా తీసుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు దద్దములు దాంతో నేను కొన్ని ప్రింట్అవుట్ తీపిచ్చాను దాని తాలూకు బుక్ ఇది మిగిలిపోయినవి నేనే స్వయంగా కొన్ని బుక్ స్టాల్స్ ఇచ్చేశాను ఇలాంటి పుస్తకం రాయడానికి మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి ప్రత్యేకించి నాకు ఎటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ లేదు అతనే కరెక్ట్ గా రాసించాడు కదా అతనా నేను చెప్పాలనుకున్నది అప్పుడు దీన్ని రాసింది వేరే వాళ్ళు కాదు అది కాదు రాసింది అయితే నేను కాదు అతని దగ్గర నుంచి నిజం రాబట్టడానికి నేను పెద్దగా కష్టపడలేదు దానికి ముందే అతను నిజం మొత్తం చెప్పేశాడు ఎవరు తను అతను నా పేషెంటే తనే ఈ పుస్తకం రాసింది ఎలాగైనా సరే ఒక పుస్తకం రాయాలనుకున్న సమయంలోనే నా చేతికి తను రాసిన ఈ నోట్బుక్ దొరికింది ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో అతని పొజిషన్ ఏంటి హీఈస్ రికవరీ నేను భయపడుతుంది ఏంటంటే అతను ఇప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ మెమరీతో బాధపడుతున్నాడు గత రెండు సంవత్సరాల తాలూకు జ్ఞాపకాలని అతను పూర్తిగా మర్చిపోయాడు అసలు ప్రాణాలతో బతికి బయటపడ్డమే గొప్ప ఇక కొత్త జీవితం ప్రారంభించని ఇది అతని కేసు ఫైలే ఇది చదువుతుండగా నేను కొన్ని ఇంట్రెస్ట్ అయిన విషయాలు తెలుసుకున్నాను ఇదిగో చూడండి ఇది అతను రాసుకున్నదే సరేగాని మీరు ఈ చార్ట్ని గమనించారా చివరికి ఇవన్నీ ఒకే నెంబర్తో ముగుస్తున్నాయి ఇరవై మూడు ఇరవై మూడా నేను అనుకునేది ఇతనికి అపాఫినియా అయి ఉంటుందని ఒకదానితో ఒకటి లింకు చేయలేని విషయాలని ఒక ప్రత్యేకమైన ప్యాటర్న్లో ముగించాలని అతను నిర్ణయించుకున్నాడు ఇక్కడ ఇతను ఇరవై మూడవ నెంబర్తో కనెక్ట్ అవ్వాలని చూస్తున్నాడు నేను ఇంతకుముందు కొన్ని నవల్లో ఇటువంటి చదివాను రెండు మూడు సినిమాల్లో కూడా వీటి గురించి మాట్లాడారు ఎనీవే యూ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్ కింద పడటం వల్ల తలకు పెద్ద గాయమై జ్ఞాపక శక్తి కోల్పోయి నా దగ్గరకు వచ్చిన అతనే ఇతను నీ కేసు చాలా ప్రత్యేకమైనది నువ్వు దేనికోసం అలా చేశావో నాకు తెలీదు ఏదేమైనా సరే నువ్వు దాని గురించి విచారించకుండా ఉంటే మంచిది ఇదేమీ పర్మనెంట్ డిసీజ్ అయితే కాదు ఒకవేళ రేపే నయం కావచ్చు లేదంటే ఇంకొంతకాలం పడుతుంది ఆ దీన్నొక అదృష్టం అనుకుంటే మంచిది ఒక రకంగా నువ్వు నిజంగా మర్చిపోయే విషయాలే అయ్యిండొచ్చు నువ్వు ఇలా కింద పడి మర్చిపోవటం అవును నువ్వేమంటున్నా అలా అయితే నేనే తను చెప్పాను అంతేగా టెన్షన్ పడుకో 
ఈ విషయం మనకి తప్ప ఇంకెవరికి తెలియదు మనం ఎక్కడితో ఈ విషయం మర్చిపోదాం నువ్వు కాల్ చేసిన తర్వాత అంకుల్ నాకు కాల్ చేశారు నువ్వు ఆ ప్లేస్ గురించి వెతుకుతున్న విషయం అంకుల్ నాతో చెప్పారు అప్పుడే నేను ఆ ప్లేస్కి వచ్చాను ఈ విషయం అయితే నీకు తెలియకూడదని మీ ఆ బాడీ పార్ట్స్ అక్కడి నుంచి మార్చేశాను నేను చంపేంత మూర్ఖుడి కాదని నీకు తెలుసు కదా ఇదిగో ఫ్రెడ్డి నీ స్వహస్తాలతో రాసిన నవలిది ఆ రోజు నువ్వు ఉన్న ఫ్లాట్ అడ్రస్ కూడా ఇందులో ఉంది ఇప్పటిదాకా జరిగింది నిజమైతే నిన్న నేను వెళ్ళిన రవి అంకుల్ ఇంట్లోనే ఒకప్పుడు నేను ఉండుంటాను ఆ రోజు అంకుల్ చెప్పింది నాకు గుర్తుంది ఆ పైనుంచి ఎవరు దూకి చనిపోయారని అదెవరై ఉంటారు దెర్ హ్యాస్ టు బి అక్కి టు అన్లాక్ మై ఫర్ గట్ అండ్ పాస్ట్ ఇరవై మూడు ఈ చాప్టర్ ఉంటేనే ఈ నవల్ని కంప్లీట్ చేయగలం మీకు నేను జాయిన్ రాయన్గా తెలుసు కానీ నా నిజమైన పేరు ఫ్రెడ్డీ అబ్రహాం ఒక నవల్ అన్న తర్వాత కొన్ని నిజాలు కొన్ని కల్పితాలు కలిపి రాస్తారు ఈ నవల్ కూడా ఆ కేటగిరీకి చెందింది
மெல்லகா மெனை சாவே நானு பதிலங்கா பந்திங் சாவே மாயாதாரி மனசி நீ கோசமே கரிகை தீப்பமை இறுவரும் ஒக்கரை போதாம் செரி சகம் தனுவை உந்தாம் குறி செட்டி சினுக்கை போதாம் நான் சவக சரி நீவே இறுவரும் ஒக்கரை போதாம் செரி சகம் தனுவை உந்தாம் குறி செட்டி சினுக்கை போதாம் நான் பிராணம் நீவே ఆ రోజు ఆ యాక్సిడెంట్లో మా అమ్మ నాన్న చనిపోయినప్పుడు ఆ దేవుడు నన్ను మాత్రం ఎందుకు బతికించాడో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది అది నీ కోసమేనని తన్ని కలుసుకునేంత వరకు నాలో ఉన్న కవి నేను గుర్తించలేకపోయాను కావాలని చేసి ఉండొచ్చు ఇరవై మూడు అనే నెంబర్ పైన ఉన్న అట్రాక్షన్ నన్ను కథలాయించి నిజమయే తరుణం నీవే నా ప్రేస్ కివడానికి ఇంతకు మించిన ఒక మంచి బహుమతి ఈ ప్రపంచంలో నేనే లేదు తలకరిచిను కువి నీవే కదా నన్ను తాకిన పరమే కదా చాప్టర్ 1 కావాలంటే మీకు బాగా పరిచయం వ్యక్తిలా నన్ను ఊహించుకోండి నన్ను తాకిన పరమే కదా కేవలం తను నాకు ప్రేస్ మాత్రమే కాదు మాటల్లో చెప్పలేనంత ఎక్కువగా నేను తను ప్రేమించాను ప్రేమించిన అమ్మాయి వదిలి వెళ్ళిపోతుంటే ఎంత బాధగా ఉంటుందో నాకు మాత్రమే తెలుసు తన మీద ఉన్న కోపం ఏదో రకంగా బయటికి వెల్లడించాలి లేదంటే నేను పిచ్చివాణ్ అయిపోతాను హాయ్ హనీ ఫోన్ తీయడానికి ఇంతసేపు పట్టింది యునో ఐ రియల్లీ మిస్ యూ హలో ఆజు దేర్ చెప్పు అమ్మా నాన్న ఇప్పుడే బయటకు వెళ్ళారు నేను ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్నాను నీ గురించే ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నువ్వు నాతో ఉన్నట్టే ఉంది నేను కూడా నీ గురించే ఆలోచిస్తున్నాను నా గురించి ఆలోచించి I wish you are really here. మీ అమ్మ నాన్న రావడానికి లేట్ అవుతుందా అవును చాలా లేట్ అవుతుంది ఏ ఎందుకు అలా అడిగావు ఊరికే అడిగాను నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తా ఈ రోజు రాత్రి పూర్తి చేయాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన పనులు ఉన్నాయి ఆ రోజు తన కాల్ తర్వాత నేను నిర్ణయానికి వచ్చాను తన్ని చంపేయాలని తన చావు ఆ తర్వాత జరిగిపోయే సంఘటనని నేను ముందే నా నోవెల్లో రాసేశాను ఆ విధంగా నా నోవెల్ క్లైమాక్స్ నేను పూర్తి చేశాను ఆ క్లైమాక్స్ని ఆ రోజు రాత్రే పూర్తి చేయాలని నేను నిర్ణయించుకున్నాను ఈ రోజు నేను తనని చంపలేకపోయాను తన మీద నాకు అసహ్యం వేసింది తన పక్కన నా వ్యక్తిని తలుచుకుంటే నాకు ఇంకా బాధ కలిగింది
చాప్టర్ ఇరవై మూడు ఈ చాప్టర్ తో ఈ నావల్ పూర్తిగా కంప్లీట్ అవుతుంది మీరు నన్ను జాన్ రాయన్ అని పిలవచ్చు కానీ నా నిజమైన పేరు ఫ్రెడ్డి అబ్రహాం ఇంకెప్పుడు తనకి చూడాల్సిన అవసరం నాకు ఉండదు ఎందుకంటే నేను నా ప్రాణాన్ని వదులుకోబోతున్నాను నేనెవరినీ చంపలేదు కాబట్టి నువ్వే చదువుకో అచ్చు ఈ నోవెల్లో రాసినట్టే అంతా జరిగిందే ఆ రాత్రి తర్వాత మియాని ఎవరు చూడలేదు అలాగైతే ఆ ఇంట్లో దొరికిన బాడీ పార్ట్స్ ఎవరు అయి ఉంటాయి ఫ్రెడ్డి అసలు తన మిస్సింగ్ ని పర్ఫెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసింది ఎవరు దీని వెనుక ఎవరు ఉంటారు ఆ అమ్మాయిది హత్య కానీ బాడీ ఇంతవరకు దొరకల అప్పుడే అక్కడికి వాళ్ళ నాన్న వచ్చాడు మొత్తానికి ఆ కేసులో నేను ఇరుక్కున్నాను ఎంతవరకు అక్కడికి ఎవరు వచ్చిన వాళ్ళు లేరు వెళ్ళిన వాళ్ళు లేరు హలో అంకుల్ హలో ఫ్రెడి ఫ్రెడి అయుదే ఎస్ అంకుల్ టెల్ మీ నువ్వు ఉదయం ఒక ప్రాపర్టీ గురించి ఎంక్వైరీ చేయమని చెప్పావు కదా ఆ డీటెయిల్స్ దొరికాయి ఆ ప్రాపర్టీ ఒక లేడీ పేరు మీద ఉంది కానీ ఈరోజు నాకు ఒక విషయం తెలిసింది ఆవిడ చనిపోయి ఆరు నెలలు అయిందట ఆవిడికి కొడుకు ఒక్కడే ఉన్నాడు ఆ ప్రాపర్టీని మెయింటైన్ చేయడం అతనికి ఇష్టం లేదనుకుంటా హీఈస్ హ్యాండిక్యాప్డ్ అంకుల్ మీరు నాకు అడ్రస్ చెప్పగలరా అతను ఇప్పుడు ఉండేది మన జవహర్ నగర్లో అట హలో ఇప్పుడు మన ముందున్న ఈ పసిల్ని క్లోజ్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా మరో వ్యక్తిని కలవాల్సి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఆ వ్యక్తి దగ్గర మనకు కావలసిన సమాధానం దొరుకుతుంది అది దొరకడం కొంచెం కష్టమే అప్పుడు పాఠాలు చెప్పిన వాళ్ళలో ఇప్పుడు ఎవరూ లేరు మీరు ఫ్రెడ్డే కదా లోనకు రండి ఈరోజు కాలేజీకి వచ్చినప్పుడు మీరు కావాలనే చెప్పలేదు అనుకుంటాను మీరు ఈ కాలేజీలో ఓల్డ్ స్టూడెంట్ అని ఇదంతా నాకు ఎలా తెలుసు అనుకుంటున్నారా నాకు తెలుసు మీరు ఎన్నో సందేహాలతో నా ముందు ఇలా నుంచున్నారని 
నేనిప్పుడు ఎందుకు వచ్చానో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఈ అర్ధరాత్రి మీరు నన్ను వెతుక్కుంటూ ఇక్కడికి వచ్చారంటే అది ఎందుకు నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు ఈరోజు మీరు కాలేజీలో ఆవిడ గురించి విచారించినప్పుడే నాకు తెలుసు దీని క్లైమాక్స్ ఇటువంటి సందేహంతో ముగుస్తుందని మీరు తాగటానికి ఏమైనా తీసుకురానా ఇక్కడ నేను ఒంటరిగా ఉంటున్నాను వేరెవరూ ఉండరు సొంతం అని చెప్పుకోవాలంటే అది మా అమ్మ మాత్రమే ఆరు నెలలకు ముందు ఒక యాక్సిడెంట్లో మా అమ్మ నాకు దూరం అయిపోయింది అలాగే ఒక చేతిని కూడా కొనిపోయాను అప్పటి నుంచి జీవితంలో నేను ఒంటరి వాడిని అయిపోయాను నేను మీకెలా తెలుసు నిన్న ఫోన్ చేసినప్పుడు చెప్పొచ్చుగా వచ్చి చాలాసేపు అయిందా నేను క్లాస్ కట్ చేశాను ఎవడు వాడు ఫ్రెడ్డి తన నా క్లాస్మేట్లే సరే ఎక్కు ఇంటి పక్కనే డ్రాప్ చేస్తా ఎక్కు అసలు నీకేమైంది ఇక్కడికి రమ్మని నిన్న ఎన్నిసార్లు పిలుచుంటాను నువ్వు చేస్తుంది సరైందనే నీకు అనిపిస్తుందా అసలు నేనేం చేశానని మియా వాడు ఒక అమాయకుడు ఫ్రెడ్డి గురించి నేను చెప్తుంది ఓ ఆ క్రాక్ గురించా చూడు హీ సో పొసిసివ్ ఎక్కడికి పోయినా నా చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాడు ఆల్వేస్ మియా 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 వాడితో కొంచెం ఫ్రెండ్లీగా ఉండబట్టి ఇప్పుడు నాకు ప్రాబ్లం అయింది ఈ రింగు మార్చుకోవడం కూడా ఫ్రెండ్షిప్ అంటావా ఏంటి నీకు వేరే వాళ్ళు ఇష్టం అని చెప్తే నేను అర్థం చేసుకోగలను ఇది అదేనా నువ్వు అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నావు యూ ఆర్ టోటలీ మిస్టేక్ ఇన్ నాకు నీ సిచ్యువేషన్ అర్థమవుతుంది ఒక డిస్టెన్స్ రిలేషన్షిప్ కీపప్ చేయటం చాలా కష్టం అతను ఇప్పుడు కూడా నీతోనే ఉన్నాడు నేను కేర్ చేస్తున్నాడు అందువల్ల నా మీద కంటే అతని మీద ఇష్టం ఉండొచ్చు దాన్ని నేను కాదంటలేదు కానీ అన్నీ తెలిసిన నా ముందు నువ్వు ఇలా బిహేవ్ చేయటం ఐ ఫీల్ లైక్ ఎ ఫూల్ ఇప్పుడైనా నీకు అది అర్థమైంది అలాగే నువ్వు చెప్పినట్టుగా ప్రేమ నాకు ఎవరి మీద లేదు ఇదంతా కూడా ట్రూల్ అవ్వని నీలాంటి బుర్రతక్కు వాళ్ళు అనుకుంటే దానికి నేనేం చేయలేను ఇప్పుడు ఇది తెలిసినా కూడా కొంచెం నిప్పుగా ఉన్నా కూడా దాన్ని మర్చిపోవచ్చు ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్తోనే మగాడు నిబ్రంగా ఉండేది నువ్వు ఆడే ఈ చండాల పాటలో వాడిని ఎవరి చేయొచ్చు కదా నేనేం చెయ్యాలో నాకు బాగా తెలుసు ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ ప్లాన్స్ దానికోసం నేను ఏ పని చేస్తాను వాటన్నిటికీ నిన్న అడగాల్సిన పని లేదు యు బోత్ ఆర్ సెంటిమెంటల్ పిక్స్ నౌ గెట్ అవుట్ ఇంత త్వరగా క్షమాభిక్ష నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అది మీరే అయి ఉంటారని ఒక చిన్న గెస్ మాత్రమే నాకు ఉండేది నేను సేఫ్ అని నేను అనుకున్నాను మా ప్లేస్లోనే తనని పూడ్చిపెట్టాను కావాలని చేయకపోయినా నా చేతిలోనే తను చనిపోయింది ఆ సిచ్యువేషన్లోనే తనని పూడ్చిపెట్టాను న్యాయం ఎలాగ ఉన్నా సరే నేను చేసిన పాపానికి శిక్ష అనుభవించే తీరాలి మీరు ఇప్పుడే పోలీస్ స్టేషన్లో ఇన్ఫామ్ చేయండి మిమ్మల్ని చట్టం ముందు నిలబెట్టి శిక్ష పడేలా చేయాలనే ఉద్దేశంతో కాదు మేము ఇక్కడికి వచ్చింది దీనిలో నిజాలు తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే మా ప్రశ్నకు సమాధానం దొరికింది సో గుడ్ నైట్ సార్ ఏ బాధ
బాటలో నేనిప్పుడు నడుస్తున్నాను నాకే అర్థం కావడం లేదు కానీ ఒక్క విషయంలో హ్యాపీగా ఉంది నా ఇన్నోసెన్సీని ఆయన అర్థం చేసుకునేలా చేయగలిగాను దాంతోపాటు నా జీవితంలో నేనేంటో అర్థం చేసుకోగలిగాను సర్వోన్నతుడైన దేవుడి విచారణకు సమయం ఆసనమైనది అతి త్వరలోనే నేను అక్కడికి చేరుకోవాలి అధ్యాయం ముప్పై రెండు వాక్యం ఇరవై మూడు అయినా మీరు అలా చేయరు అలా చేసినట్టయితే మీరు దేవుడి ముందు దోషిగా ఉన్నట్టే మీ పాపం మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా వెంటాడుతుందని తెలిసే చేశారు ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్ బేబీ ఈజ్ వెరీ హెల్దీ ఇంకా జ్యూ డేట్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ త్రీ ఎట్టు నుంచో వేదిక ఏ మాత్రం కానలేదు ఆ రూపం నీ కోసమే ఆలోచన రాసానే కొత్త పుస్తకం కంటి నింట ఉత్తరాలు కనబరింత నన్ను చేరి గెలుపు కోసం చేసే సాహసం కాలం ఇటువైపు కైన చేసే ప్రయాణమైన నీ కోసం నేనే అక్షరం ఓరి దేవుడో చారి పట్టాడు నా జాతకాల పెద్ద పుస్తకం రెండు మూడు గీతలున్న జాతకాల పెద్ద పుస్తకం అటు ఇటు చదరి ఉన్న నాకు మాత్రం ఎందుకెలా అర్థం కాని ధర్మ సంకటం ఓరి దేవుడు జారి పడ్డాడు నా జాతకాల పెద్ద పుస్తకం రెండు మూడు గీతలున్న జాతకాల పెద్ద పుస్తకం